audio jungle. Good day, Silanganians. This is Lari Regla for Reflections Updates, the first English TV Flash report of PSHS. And here is the latest scoop of today. Modular approach sa paaralang sekundarya ng bagong silangan, pinaghahanda na para sa salitalye. Kasama natin si Neil Tabilisima. Neil? Modular approach. Iyan ang bagong learning platform na ipatutupad ng bagong Silangan High School Management para sa school year 2020 to 2021. Ang tanong, paano nga ba ito gagawin? Nakadetalye sa BSHS Times Handbook na ipamimigay ng paaralan ang mga informasyon tungkol sa modular approach. Ayon sa handbook, may apat na modules na ipamimigay. Ang module E o RUWE para sa reading, understanding, and writing in English ay nakasentro sa mga asignatura ng MAPE, Science at English. Sa Module F o P3F para sa pagbasa, pag-unawa, pagsulat sa Filipino, nakapaloob ang mga aralin sa Social Studies, ESP at Filipino. Samantala ang Module M naman ay para sa mga aralin sa Mathematics at ang Module T ay para sa mga TLE lessons. Ang mga modules na ito ay libre o walang bayad. Ito ay pinaglaanan ng panahon ng mga guro sa BSHS. Nakatutok sa reading at numeracy ang pagkagawa ng mga modules. Dahil modules, hindi na kailangan mag-download pa ng mga softwares at bumili ng mga mamahaling gadgets para sa taong ito. Ang bawat module per quarter ay nahati sa apat na volume. Ang isang volume ay kailangan sagutan sa loob ng dalawang linggo. Dahil mayroong apat na volume ang isang module, ito ay nangangahulugan na ang isang mag-aaral ay kailangan makasagot ng 16 volumes mula sa apat na modules sa loob ng isang quarter. May tatlong paraan upang makuha ang modules. Una, maaaring pumunta sa paaralan. Magsaset ng date sa pamamagitan ng Facebook ang inyong mga class advisors at teacher associates para kunin ang mga modules. Sa nasabing pecha, Pumunta sa classroom ng inyong mga anak kung saan makita ang mga modules. May naka-assign na guro upang i-assist kayo sa pagkuha ng mga modules sa paaralan. Kung hindi naman kayang pumunta sa paaralan, maaaring pumunta sa barangay hall ng barangay Bagong Silangan at hanapin ang opisina ni Kagawad Ariel Hardino. Makipag-ugnayan din sa inyong mga HOA president, buruk leader o kahit sinong magulang para sa mas organized na pagkuha ng modules. Ikatlong paraan, maaari kayong kumuha ng soft copy na ipapadala sa inyo online. Subalit, kailangan mo itong iprint kung ikaw ay magpapasa na dahil hindi tatanggap ng online submission ang inyong mga guro. Tandaan, magulang o guardian lamang ang maaaring kumuha ng module. Ang mga mag-aaral ay hindi pa sa ngayon pahihintulutang lumabas dahil pa rin sa banta ng COVID-19. Pagkatapos sagutan, ito ang mga paraan kung paano ipapasa. Mayroon na lamang dalawang paraan sa pagpasa ng mga modules. Una, bumalik sa classroom kung saan mo kinuha ang modules. Ipasa ang mga ito sa gurong naka-assign. Pagkatapos ipasa, maaaring kunin ang susunod na volume. Pangalawa, Maaring ipasa sa inyong HOA leader o purok leader o kahit sinong magulang na siyang magdadala sa opisina ni Kagawad Ariel Hardino. Doon nila kukunin ang susunod na volume ng mga module. Tanong pa rin ng karamihan ay paano bibigyan ng grades ang mga modules na ipinasa. May rubrik na susundan ang mga guro sa pag-check. Ang rubrik ay nakabase sa mga sumusunod. 40% para sa content o husay sa pagsagot ng tama. 20% para sa comprehension, o galing sa pagkakaintindi at pagsunod ng panuto. 15% para sa completion, o kung nasagutan ang lahat ng mga katanungan at gawain. 15% para sa organization, o husay sa pagkakaayos ng detalye ng sagot. At 10% para sa neatness, na tumutukoy sa linis o ayos ng kondisyon ng module.
Sa pagtatapos ng school year, ang mga mag-aaral na nakakuha ng mas mababa sa 75% na average, kulang ang mga naipasang modules at exercises at napatunayang nakakumit ng academic violation tulad ng pangungopya, pagpapagawa sa iba, at pagkuha ng sagot sa net ay mapapabilang sa tinatawag na oral revalida o pasalitang pagtataya. Ito ay may hahalin tulad sa isang oral defense na kung saan ang mag-aaral ay haharap sa mga piling guro para sa question and answer portion. Kung hindi na ipasa ang oral revalida sa unang pagkakataon, maaari pa rin bigyan ng pangalawa at huling pagkakataon. Kung bumagsak sa ikalawang pagkakataon, ang mag-aaral ay mapapabilang sa listahan para sa summer class or remediation program. Para sa mga katanungan, posted na rin ang Facebook Groups per Learning Area para sa online consultation. Siguraduhin naka-in na kayo sa 9 Facebook Groups ng iyong level. Sa online consultation ay mabibigyan ng pagkakataon ang lahat na magtanong at i-clarify ang mga concepts na hindi nyo naintindihan. Ito ay gagawin sa pamamagitan ng Facebook Live. Tandaan, kumpletuhin ang modules, magpasa at magtanong kung kinakailangan. Keep safe at mag-enjoy lang upang ma-survive ang school year 2020 to 2021. Sa panahon ng new normal, maraming pagbabago na dapat paghandaan. Subalit sa kabila ng pagsubok, sinisigurado ng BSHS Management na magpapatuloy ang karunungan sa ligtas na paraan. Despite this pandemic, no student will be left behind. Reporting from home, this is Neil Tabilisima for Reflections Updates. Back to you, Larry, and keep safe, everyone. Keep updated in the current news within and beyond the walls of Pagong Silangan. This is Lara Regla for Reflections Updates, the first English TV flash report of Silanganians. Kind of like BSHS updates the official Facebook page of English journalism team and be updated because you deserve to know the news that really matters. Thank you for tuning in. What are you